Возможно, эти девочки в будущем настоящие экстремалы. Парашюты, скалолазание, тарзанки. Но говорят, в последнее время очень часто молодые люди, которым не хватает адреналина, осваивают новое опасное увлечение – зацепинг. Его любители уже по всей стране. Теперь вот и в Пятигорске медики борются за жизнь юноши, который случайно дотронулся до контактной сети железной дороги. Почему, кажется, почему им кажется, что в вагоне лучше, чем вну... на вагоне лучше, чем внутри, разбирался Алексей Синько? 17-летний Иван, фамилию юноша родители полицейские и медики не разглашают, мог бы учиться, работать, влюбляться и прожить долгую счастливую жизнь. Но сейчас его дыхание поддерживают аппараты и медикаменты. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму, электротравму и множественные ожоги 3 б 4 степени на площади до 50%. Состояние его остается сейчас крайне тяжелым. К сожалению, прогнозы пока давать не спешим. В переводе с медицинского это означает, что врачи не могут дать никаких гарантий, что парень выкарабкается. На больничную койку Ивана в буквальном смысле привезла пригородная электричка. Всему виной стало экстремальное, а вернее хулиганское увлечение, которое докатилось теперь и до провинциального Пятигорска. Зацепинг. Все произошло на Пятигорском вокзале. В разгар дня, было около пяти часов, зацепер взобрался на крышу электрички. Случайно дотронулся до линии электропередачи и получил мощнейший удар током. Парня отбросило, одежда на нем загорелась. Будем говорить так, находился объятым пламенем. При действиях сотрудников полиции ему оказали первую помощь, в частности, оказали помощь при тушении его верхней одежды. Пострадавшего госпитализировали. Быстро выяснилось, что Иван был старым знакомым транспортных полицейских. В августе юношу уже снимали с поезда и даже оштрафовали. Не помогло. С начала этого года в Пятигорске поймали уже пятерых зацеперов. В основном все, вот кто, кого мы привлекали, они занимаются экстремальными видами спорта. То есть прыжки с парашютом, скалолазание. Как бы это для них новое ощущение получения адреналина. В Петербурге, к примеру, у зацеперов есть свой особый соблазн. Высокоскрасный поезд Сапсан. Этот технологичный транспорт давно привлек внимание экстремальных безбилетников. Только вот съездить внутри вагона хулиганы упорно не хотят. Мы пресекаем данные попытки достаточно быстро. да, То есть, как правило, они поезд успевает пройти буквально несколько сот метров, да, когда мы уже сможем выявить данных правонарушителей. Поездку на скорости за 200 многие задержанные воспринимают как личный рекорд. Полицейские – как хулиганство. Но меры безопасности в северной столице транспортники предпринимают беспрецедентные. Еще один. Еще одного веду. Усиливать охрану теперь, видимо, придется и на провинциальных станциях. Только вот поможет ли, утверждать не возьмется никто. Сами зацеперы уверяют, что полиции они не боятся. Что им может грозить? Штраф 100 рублей. В худшем случае статья за хулиганство. Да и то это большая редкость, слишком уж мало прецедентов. Правоохранители считают, что ответственность нужно ужесточать и выносить зацепинг в отдельную статью административного или даже уголовного кодекса. Только вот Ивану прокатиться с ветерком вряд ли придется. После таких травм ему, скорее всего, обеспечена инвалидность до конца жизни. Алексей Синько, Алексей Звенкин. Место происшествия.